。累了，我想休息了。你是秦素，不然我能是谁啊？终于敢回来面对我了，怎么不准备躲在霍之的身后了？你知道霍之？我以为你这辈子。知道了，那我也没有什么可隐瞒的。对，是我，是我让霍之挺替我留在江家，而我出去给我戴了这绿帽子，你出轨，带回来的还是双子。要不是因为你对我不好，我为什么会这么做？就算你应知道吧，我爱你。我爱的人只有你。你爱的是江太太的头衔。你当初抛弃了黄大文嫁给我，就应该已经选择了今天的生活。为什么？当初是你追我的，是你一定要娶我的。瞎了。所以我也要为我的选择付出代价。这次大错特错了，你原谅我好不好？我答应你，管你以后说什么，我都听你的。我一定做你的好太太，好好孝顺爸，行不行？我求求你，我求求你放过我跟孩子，我求求你。以前我常听博儿说，你还装，今天算是见识到了。该拿以后。你明知道我在乎妈的身体，不能把真相说出来，你为什么还要装出一副可怜兮兮、让人恶心的样子话都说到这份上，咱们就把话说清楚。孩子的事情是我对不起你，但是也是你先对不起我的。我嫁给你两年了，可我真正守了两年的活寡。江村，你知道吗？我也是个女人，我不仅要面对外面的猜测，我还要面对你妹妹的羞辱。受够了，所以这个孩子，你认也得认，你不认也得认，不然你就去告诉你爸，你说我秦英素红杏出墙给你戴了绿帽子，你敢说，我就敢告诉他，两年我们一直分房睡，你根本就没有碰过我。如果老爷子气病了，那你可别怪我。终于露出你的真面目了，啊！这才是情愫吗？我也是想不通，为什么全世界的人出轨的时候都要守着男人说同样的台词？我受够了，我真的受够了。没问题，你想要的我都可以给你。我会给你的孩子开一个盛大的满月酒。让所有人都知道，秦英素给我江家生了两个孩子。从此之后，你就坐稳江太太的位置，但从此你也不是我将军的妻子。你这话什么意思？意思就是，今后不管我干什么，都与你无关。你不能这样。我的老婆都把跟别人生的孩子带到我家里。还有什么不能干的啊？如果有一天我从外面带了一个女人回来，你还我？是不是霍志？你是不是只会干坏事啊？不许你侮辱他！你这张肮脏的嘴，不配
。哎，慢点，快点。我跟他们都说好了。啊，你先过去吧。好的。手扶稳了。慢点。小智啊，冯院长，看到你这么快进入状态，我真心为你高兴啊！那还得谢谢冯院长给我机会，我现在不是服务院的助手了吗？你呀、啊、你呀、啊，是天天撒娇，越来越像个孩子了。小芝姐，你去忙吧。今天咱们好好休息吧。今天，今天不行吧？今天我得给孩子补课去，咱们回头再说吧。啊。走呀。哎，对了，我想起一件事儿，我想来想去，我得告诉你。什么事儿啊？哎，其实也没什么。前一阵子你不是临时请假吗？我在福利院啊，就碰到有人打听你，他们当时还挺着急的，快打听到你了吗？谁找我啊？江氏地产的老板江村。他当时跟我说啊，说有个家长想找你给他的孩子做家教，所以我就跟他聊两句。江村来找我？啊，对啊，还有人专程来找你做家教啊，厉害！行了，时间差不多了，我去给孩子补课了。啊。改天去。嗯，厉害。哥几个，慢点喝。哎，火芝，老板，这你男朋友啊？啊，不是，我姐夫。真的？你还有个姐姐呢？哎呦，这么多年来一直以为你是孤儿呢。哎，那咱得庆祝啊！今晚上我给你们夹菜啊。不用那么客气了。哎，没事，吃上。谢谢。哎，好。盯着我干什么？不认识吧？你什么时候知道我不是姐姐的？说不清楚，这都不重要。重要的是，你是霍芝，不是秦英素。我不知道该高兴还是不高兴。我知道你肯定会很生气，换作是我，我也会的。可是。可是姐姐真的不想骗你，她也有自己的苦衷。我也不知道你们之前发生过什么，但姐姐好像真的很不信任你。那你呢？我？你认为我是你姐姐说的那种人吗？嗯，一开始的时候，我觉得你不是好人，对姐姐很差。可是后来。江村，我觉得你是一个好人，也会是一个好丈夫、好爸爸。你一定要让姐姐还有孩子幸福。在乎我是不是原谅了你姐姐？没有问我是不是原谅你了。其实，其实我对你们来说就是个外人。就算你不原谅我，就算了，只要你对姐姐好。你怎么就不肯想想你自己呢？你的婚姻，你的人生，你今后想要的生活，为什么不想呢？为什么
我找我自己的家人，我找了二十年，我现在终于找到了，我还能说我什么呢？你知道吗？福利院的很多孩子，一辈子都不知道自己的父母是谁，更别说见上一面了。所以我觉得我已经很幸运了。还有。自从我到现在以来，虽然是代替姐姐的位子留在江家，但是，但是我觉得你还有爸对我特别好，我觉得特别特别感激，让我有了家的温暖，我觉得有这些就够了。之后有什么打算？嗯，结合当然要做回霍之了。我跟副院长说好了，他让我继续留在福利院当老师。或者你有什么想做的，想要我实现的，我都可以满足你。不用，我是我，姐姐是姐姐。我不想你因为姐姐帮我，我也不希望给你们带来任何负担。你从来都不是负担，只要你愿意。我不愿意。我知道你一直对我好是因为姐姐，可现在你都知道了。我们其实一点关系都没有，所以以后你不用对我好，我会照顾好自己。从今天开始，如果没有什么事儿的话，我想我们也不会再见面了。